Goeie dag graad as en welkom by Tuma Mina Teaching. Vandag is jou tweede les vir ekonomische en bestuurswetenskappe, waar ons focus op financiële geletterdheid. Ons gaan dan verder kyk na rekeningkundige concepte wat jylle moet ken en ons gaan vandag vooral focus op bates, op laste en op transacties. So grijp jou pen in jou sakrekenaar en jou werkboek, kom ons spring aan die werk. Voordat ons aanbeweeg na nieuwe concepte, kom ons gaan kyk net gauw wat er concepte van rekeningkunde het jylle reeds behandel. Rekeningkunde is die proces van rekordhouding, interpretatie en die communicatie van ekonomische inlichting. So basis het rekeningkunde te doen met al die komponente van die bezigheid waar daar geld betrokken is. Hier die financiële inlichting is baie belangrik en daarom moet ons altyd al van rekord hou. Dit help ons dat ons een beter prentje van die bezigheid kan kry en ook so dat ons beter financiële besluite kan maak. Die eerste nieuwe concept waar ons vandag op gaan focus is dit van transacties. Transacties vind dagelijk plaas wanneer daar handel gedraai word. So ons het een partij wat goedere en dienste verskaf en dan het ons een ander partij wat vir daar die goedere en dienste dan sal betaal. Die volgende concept is laste. Laste is wanneer ons geld aan iemand skuld. Met ander woorde, dit kan wees dat ons geld leen by een bank en dit dan oor een tydperk moet terugbetaal, of dit kan wees dat ons goedere op krediet gekoop het en dan daar die geld moet terugbetaal. Daar is twee soorte laste, korttermijn laste en langtermijn laste. Er langtermijn last word ook een nie bedrijfslast genoem. Nie bedrijfslaste is langtermijn laste, aangezien hulle heel waarschijnlijk nie in die volgende financiële jaar, en onthou nou, een financiële jaar is 12 maanden, betaal gaan word nie. Een voorbeeld van een nie bedrijfslast is een verbandlening. Een verbandlening is wanneer ons eiendom wil koop, dan gaan ons een lening aan by die bank, en ons moet dit dan oor een tydperk gewoonlik 20 jaar terugbetaal, en hier die lening word specifiek een verbandlening genoem. So jy kan natuurlijk nou raai wat is een bedrijfslas. Dit is laste of skulde wat ons dan binnen 12 maanden moet terugbetaal. Een voorbeeld van bedrijfslaste is krediteren. Dit is met ander woorde ander partijen vir wie die bezigheid geld skuld of een oortrokke bank. Partijbanken laat bezighede toe om meer geld te spandeer as wat beskikbaar is in hulle bankrekening en dit noem ons een oortrokke bank. Kom ons gaan loer weer bykie in by Bike at Brenda. Bike at Brenda het heel wat laste. Brenda het vir haar bezigheid een klein perseel gekoop. Om dit te kon bekostig, moes Brenda een verbandlening by die bank uitneem. Sy het by die bank toestemming gekry om dit oor 10 jaar af te betaal. Kan jy onthou wat sy type las een verbandlening is? As jy jou antwoord weet, steek jou hand op in die klas, anders kom ons dinge vir een sekonde daar oor. Dit is reg, een verbandlening is natuurlijk een nie bedrijfslas. Hoekom? Omdat ons dit eerst oor langer as 12 maanden hoef terug te betaal. Die bakkerij is baie bezig oor die feestseisoen in december en Brenda moet dus meer handelsvoorraad aankoop om aan die vraag vir haar producte te voldoen. Sy het echter nie genoeg kontant vloe nie en besluit om gebruik te maak van haar oortrokke faciliteite by die bank. Brenda weet dat haar verhoogde verkoop haar sal help om hierdie geld makkelijk weer terug te betaal aan die bank. Hierdie is natuurlijk een bedrijfslas, want Brenda beplan om die geld so spoedig as moendlik terug te betaal binnen 12 maanden. So kom ons vir dit net gauw weer saam. Een bedrijfslas is iets wat ons in hierdie financiële jaar met ander woorde binnen 12 maanden moet terugbetaal, byvoorbeeld krediteere. Een nie bedrijfslas of een langtermijn las, dit hoef ons eers oor 12 maanden met ander woorde in die volgende financiële jaar of later terug te betaal. Dit is bijvoorbeeld een verbandlening. Goed, die volgende concept waar we ons gaan gesels is oor bates. Nou kom ons definieer gauw bates en hierdie kan jy sommer neerskryf. Een bate is geld of iets wat omgesit kan word in geld. Nou soms raak jy een bykie dier mekaar met wat is een bate en wat is een uitgave, want ons betaal vir al by. So ga nou gauw vir my na jou maas ook om buis as jy dalk by die huis is en dan gaan kyk jy wat is daar om jou. Eerste ding wat jy raak sien is een ketel. Een ketel kan jou maal verkoop as sy sou wou, so dit het een waarde 
en dit is een water. Maar als jij nou die kas oopmaak, sien jy daar sy pakkie meel. Wat sy ook voor betaal het, maar dus opgemaak, niemand gaan vir havel geld gee daarvoor nie. En daarom is dit een uitgave. Albei was betalings, die ketel echter is een bate, want dit kan omgesit word in geld, maar die pakkie meel is een uitgave. Maar ons gaan nou eers kyk na bates. So, net soos met laste, het jy by bates een vaste bate, of een nie bedrijfsbate, en dan het jy ook een bedrijfsbate. Kom ons gaan kyk, wat is die verskil? Vaste bates of nie bedrijfsbates is bates wat die bezigheid vir een lang tyd hou, meer as een jaar. Nie bedrijfsbates is ook tasbare bates, noem ons dit soms, wat beteken een mens kan daarin vat en het word gebruik om die sake van die bezigheid te bedrijf. Voorbeelde hiervan is gebouwe, voertuie en toerusting. Nou bedrijfsbates. Bedrijfsbates is kontant of bates wat in kontant omskep gaan word binnen een paar maanden. Hulle waarde verander met ander woorde gedierig. En voorbeelde hiervan is debitere, handelsvoorraad, soos brendase brood, muffins enzovoorts, en natuurlijk ook die kontant self. Jy wonder seker nou wat is een debitere? Een debitere is iemand wat aan die bezigheid geld skuld, met ander woorde iemand wat op krediet by ons, by die bezigheid, kom koop het en nou vir ons moet terugbetaal. Maar in graad 9 gaan jy meer hiervan leer. So nou het ek met jou laste en bates behandel. So ek wil nou hier, jy moet gaan kyk of jy dit kan identificeer. So, wanneer jy dit doen, sê ook vir my, is dit een bedrijfslas of een nie bedrijfslas? Of is dit een bedrijfsbate of een nie bedrijfsbate? Een verband? Wat is dit? Dit is een las natuurlijk en wat er een. Dit is een nie bedrijfslas of een langtermijn las. Volgende voorbeeld, debiteren. Dit is een bate, want het gaan omgesit word in geld en dit gaan binnen 12 maanden wees, so dit is een bedrijfsbate. Die oond. Die oond is natuurlijk ook een bate, dit het een waarde, dit kan omgesit word in geld, maar ons gaan het vir lang gebruik, daarom is dit een vaste bate of een nie bedrijfsbate. Dan die laaste een, krediteren. Krediteren is iemand aan wie ons geld skuld en dis een las, daar ons moet dit betaal binnen 12 maanden, daarom is dit een bedrijfslas. Mooi so, kom ons beweeg nou aan na bankwese. Bankwese is een baie belangrike component en baie mense dink dit is net om geld in te betaal en te onttrek by die bank, maar eindelijk is dit baie meer as dit. Kom ons gaan kyk. Banken bied een verscheidenheid van dienste aan hulle kliënte. Hulle staan lenings toe, hulle skep een platform vir kliënte om hulle geld te kan spaar, as ook om betalings te kan maak. Een paar voorbeelde van Zuid-Afrikaanse banken is Capitec, Netbank, APSA, FNB, Standard Bank om maar net een paar te noem. Dan is daar ook een paar nieuwe digitale banken soos Discovery en Timebank. Bankwees het oor die jare baie verander. Een paar jaar terug moest een persoon nog fysisch by die bank gewees het om een transaksie te kon maak. Vandaag, te danken aan technologie en die internet, kan kliënte banktransaksies van enige plek af doen. Hier volg een paar voorbeelde van verskillende dienste wat de bank lever. Eerstens, online bankdienste op jou skootrekenaar of jou rekenaar, een banktoep of toepassing of beter bekend als een app op jou slimfoon, mobiele bankdienste op jou cellfoon, mobiele betalings of apps soos Snapscan en Zapper en nog vele meer. Nou gaan kyk ons na brondokumente, specifiek by kontant transacties. Nou wat is een brondokument? Brondokumente is geweldig belangrijk, want in rekeningkunde moet elke transactie aangeteken word. Dit is bijvoorbeeld, as jy winkel toe gaan, dan kry jy een slippie, ons noem dit een kastregister strookie. En dit is een brondokument. Bezighede werd natuurlijk diezelfde. So kom ons gaan kyk na kontant transacties en hoe hier die brondokumente lyk. Alle kontant transacties waar ons geld ontvang, moet op een brondokument aangeteken word. Een voorbeeld van so'n brondokument is een kastregisterstrookie of een kontant kwitansie. 
Dit gee inlichting deur oor die transaksie wat plaasgevind het en dien als een bewys dat die transaksie wel plaasgevind het. Jullie gaan in les 3 meer leer oor brondokumente, maar vir nou is dit belangrijk dat jullie moet weet dat daar so iets is en dat ons in rekening kunde vir elke transaksie een brondokument moet voltooi. Jy gaan dus die volgende proces volg. Wanneer die bezigheid geld ontvang, druk die bezigheid vir die klient een kwotansie of kasregister strookje uit. Die klient ontvang die oorspronkelijke brondokument en die bezigheid hou die duplikaat en teken dit aan in die kontant ontvangste journaal. So hier is gauw vir julle een belangrike wenk. Wanneer die bezigheid een brondokument uitreik, werk die bezigheid altyd vanaf die duplikaat van die oorspronkelijke gaan uit. Wanneer die bezigheid een brondokument ontvang, dan werk ons altyd vanaf die oorspronkelijke. Net soos wat die bezigheid transacties het waar hulle geld ontvang, vind daar natuurlijk ook betalings plaas. En hiervoor is daar natuurlijk ook brondokumente. Wanneer die bezigheid geld betaal aan ander entiteite, noem ons dit kontant betalings. Nou weet jylle, sommige van hierdie betalings vind elektronisch plaas. Die geld word met ander woorde nie fysies verhandel nie. Maar ons noem dit nog steeds kontant betalings, omdat hierdie gelde onmiddellik oorgeplaas word van ons bankrekening na hulle bankrekening. Betalings kan enige iets wees waar die bezigheid geld spandeer of iets aankoop. Dit sluit bedrijfspaartes soos handelsvoorraad en uitgave soos die telefoonrekening en selfs peeselhapies vir die werkers in. Hierdie kontant betalings word in die kontant betalingsjournaal, die KBJ, aangeteken Die meest algemeenste brondokument vir betalings is elektronische fonds oorplaasings, een EFO, in Engels praat ons van een EFT, maar kom ons beweeg aan na ander sake toe. Volgende is die algemene grootboek. Nou die algemene grootboek is soos een groot boek waar ons een opsomming gaan maak, maar kom ons kyk net gauw eers. Journale is opsommings van soortgelijke transacties en hier die journale word dan oorgeboek na die algemene grootboek na spesifieke rekeninge. In die oude was die algemene grootboek een fysische boek waarin alles aangeteken is. Vandag is het baie makkelijker, want ons gebruik programme soos Pastel of Quickbooks. Kom ons gaan kyk na een paar voorbeelde van hulpjournale wat ons nou net na verwijs het. Die kontant ontvangste journaal, of ons praat van die KOJ, hier die journaal word gebruik wanneer die bezigheid geld ontvang. Die kontant betalingsjournaal, die KBJ, word natuurlijk gebruik wanneer die bezigheid enige betalings maak. Die debitere journaal of die DJ, dit is waar jy boek hou wanneer iemand op skuld kom koop by die bezigheid. Die kreditere journaal of die KJ is wanneer jou bezigheid vir een ander bezigheid geld skuld omdat ons op by hulle op krediet gekoop het. So elke transaksie wat in jou bezigheid plaasvind, word op een brondokument aangeteken. So stap 1 is, teken die transaksie aan op een brondokument. Stap 2, word het vanaf die brondokument aangeteken in een hulpjournaal. En dan vanaf die journale na die algemene grootboek. Later gaan ons bykie meer gesels oor die rekeningkundige cyclus, waar jylle meer gaan leer hieroor. Ons beweeg nou aan na die rekeningkundige vergelijking en dit is verskrikkelijk belangrijk. So jylle sal onthou, in die algemene grootboek is daar een debitkant en een kredietkant. Enige transaksie wat plaasvind, word altyd aangeteken aan die debitkant en aan die kredietkant. En dit noem ons die dubbel inskrywingsstelsel. Hierdie dubbel inskrywingsstelsel kan as volg verduidelik word, dat Bates is gelijk aan eienaarsbelang plus laste. Ons noem dit die rekeningkundige beginsel en dit is baie belangrijk dat dit altyd in balans moet wees, soos een weegskaal. En wanneer dit balanceer, dan weet jy, jy het geen foute gemaakt nie. Wat nou as dit nie gelijk is nie? Met ander woorde, die rekeningkundige vergelijking is nie in balans nie. Dan betekent dit, ons het iwers een fout. Dit kan wees by bates, by eienaarsbelang of by laste. En die boekhouwer moet dan hierdie fout gaan soek. As jy dalk nie kan onthou wat bates, eienaarsbelang en laste is nie, gaan terug na die vorige les en dan kyk jy dit gauw vinnig weer. Die berekende verskil tussen wat die bezigheid besit, die bates, 
en dit wat die bezigheid skuld, die laste, noem ons die eienaarsbelang. Dit beteken dus, dat als ons die baat is vat, minus die laste, dan zal ons weet, wat die eienaar se waarde of sy belang in die bezigheid is. So eienaarsbelang sê eindelijk voor ons hoe rijk die eienaar is. Met ander woorde, as daar baie baat is, is en die eienaar skuld min op die baat is, dan is sy belang in die bezigheid meer. Maar sê nou maar daar is seker hoeveelheid baat is, maar die eienaar skuld nog baie geld daarop, dan is sy belang, sy eienaarsbelang minder. So ons kan met ander woorde ook sê dat eienaarsbelang is gelijk aan baat is minus laste. Ons gebruik echter in rekening kunde altyd een positieve vergelijking, so daarom gaan ons eerder die vergelijking baat is, is gelijk aan eienaarsbelang plus laste gebruik. Kom ons gaan kyk na een praktische voorbeeld. Bykert Brenda het baat is ter waarde van 320.000. Bykert Brenda het echter ook laste van 40.000. Dit beteken dat die eienaarsbelang 280.000 is. Kom ons kyk of ek reg is. Onthou, baatis is gelijk aan eienaarsbelang plus laste. So baatis is 320.000. Die eienaarsbelang plus die 40.000 moet nou vir ons hierdie 320.000 gee. So daarom kan ons terugwerk en ons kan sê wat ontbreek. 280.000. So, Die eienaarsbelang is dan die 320.000 minus die 40.000, die 280.000. So dit is die waarde, die belang van die eienaar in die bezigheid. Maar wat nou as Brenda nie 40 nie, maar nog 100.000 rand skuld? Dan sal ons gaan sê, Brenda se belang in die bezigheid is 320.000 minus 100.000. Met ander woorde slechts 220.000. So sien jylle dat Brenda sy belang is dan minder as in die vorige voorbeeld, waar sy slechts 40.000 skuld. So ek weet, hierdie concepte kan vir jylle soms baie oorweldigend wees. Maar dit is die wonderlijke ding van hierdie video's, is dat jy elke keer kan teruggaan en dit weer en weer kan kyk, totdat jy dit verstaan. So, in die volgende les gaan ons nou weer bykie meer focus op brondokumente, so sien jylle dan.